ஒன்று குரந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா என்ன அடுத்த லெவலுனா சி த த பாடி வாட் யூ ஆர் ஹோல்டிங் நவ் வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் நவ் இஸ் நாட் யுவர்ஸ் அவர் வந்து செயல்படும்படியாக அந்த பாத்திரத்தை உண்டாக்கி உலகத்தில் வச்சிருக்கார் அவ்வளோதான் ஸோ எதை குறித்தும் உரிமை பாராட்டம் உனக்கு ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஒரு பர்சன்ட் கூட உனக்கு அதில் எந்த போஷனும் கிடையாது எந்த உரிமையும் கிடையாது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றிருக்கிறீர்கள் மண்ணுனால உருவாக்கி போட்டாச்சுங்க அவர் ஊதுனாதான் அது மனுஷ மனுஷியாக மாறப்போகுது இல்லைன்னா அது மண் பாண்டம் தான் ஒரு இடத்துல பவுலையா சொல்கிறார் அந்த தேவாதி தேவனுடைய ஒளியை இந்த மண் பாண்டங்களிலே பெற்றிருக்கிறோம் இது மண் பாண்டம் இவருக்கு அந்த புரிதல் இருந்தது இவர் அதை ஒப்பு கொடுக்குறார் இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த உண்மையை நாம் என்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நான் மண்ணுன்னு என்னைக்கு நான் நினைக்கிறேனோ அப்போ என்னை குறித்த மேன்மை பாராட்டம் இருக்காதே அப்போ நான் மண்ணுனா எல்லா மனித மனிதனும் கர்த்தர் பூமியின் தூளில்னால் தான் உருவாக்குனார் அப்போ அவங்கள குறித்து போஸ்ட் பண்ண என்ன இருக்குது அப்போ நம்ம பாவம் செய்கிறோம் இல்லையா நம்ம பாவம் செய்கிறது மாத்திரம் இல்லை அவங்களையும் பாவத்துக்குள்ளாக நடத்துகிறவர்களாக ஆயிடுமே எப்படி ஒரு பெருமைக்குள்ளாக அவங்களை கொண்டு வந்துடுறோமே சி தே சே தட் தே பிலாங் டு மீ அப்போலாயா அன்னைக்கு நினச்சிருக்கலாமே பவுலையா நினச்சிருக்கலாமே அழகாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கலாமே இல்லையே இல்லையே அடிமையிலும் அடிமையாய் உடம்பு கிழிக்கப்பட்டு மறித்து போனார் என்ன மரணம் அதெல்லாம் ரத்த சாட்சிகளாய் மறித்தவர்கள் இல்லையா என்ன அவசியம் இவளுக்கு தான் குருந்தில் பெரிய கம்யூனிட்டி பவுலையாவுக்கும் அப்பலோவுக்கும் ராஜோபாசனம் கொடுக்க தயாராக இருந்தாங்களே அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னாங்க இந்த உபாசனை எல்லாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கனமுன்னு தான் சொன்னாங்க அப்படியே திருப்பி விட்டாங்க நமக்கு இன்னைக்கு மனம் இருக்கா யாராவது திரும்பி பார்த்து குட் மார்னிங் சொல்லணும் பார் பார்க்காம போகிறான் பார் அவனுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு குட் மார்னிங் வரலன்றதுக்காக வாயில் ரெண்டு வார்த்தை கூட வருது ஆனால் இங்கே இவங்க காலம் பூரா இவங்க பாதத்தில் கிடக்கிறதுக்கு இந்த ஜனங்கள் ரெடி மாசு ஜூபிட்டர்னு போற்றக்கூடிய அளவுக்கு இவங்க ஊழியம் போய்கிட்டு இருக்கு தெய்வங்களா பாவிக்கிறாங்க இவங்கள இவங்க நினைச்சா கால் மேலே கால் போட்டு உக்காந்துட்டு கூப்பிடுற குரலுக்கு இவங்க இவங்களுடைய ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்படி மாற்றிருக்கலாமே இல்லை 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 இயேசு கிறிஸ்துவை போல அதே மாதிரி அடிமையின் ரூபமாய் தங்களை மாற்றி ஊழியத்தை இறுதி மூச்சு வரை செய்தார்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் அவர் என்ன சொல்கிறார் உங்கள் சரீரங்கள் நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயம் ஓ மை காட் திஸ் இஸ் நாட் யுவர்ஸ் திஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த த பாடி வாட் வி ஆர் ஹேவிங் நவ் இஸ் அ டெம்பிள் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆவியானவர் புரிதல் இல்லையா புரிதல் இல்லையா உங்களுக்குள்ளே ஆவியானவர் இருக்கணும் அதுக்குத்தான் அந்த சரீரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கும் நிறையா பேர் அதை குறித்து தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் ஞானஸ்தான் எடுத்தோன்னே எனக்கு ஆவியானவர் வந்துட்டார் எங்கே அடையாளம் ஆவியானுடைய அடையாளம் எங்கே நான் கேட்கறது அந்நிய பாஷை இல்லை நான் கேட்கறது தீர்க்க தரிசனம் இல்லை நான் கேட்கறது சுரக சுகம் அளிக்கும் வரம் இல்லை நான் கேட்கறது ஒன்பது வரங்களை பெற்றவர்களுடைய அடையாளங்கள் அல்ல அல்ல ஆவியானவரின் அடையாளம் என்ன என்ன ஆவியானவரின் அடையாளம் கர்த்தர் ஆவியான அடையாளத்தை பெற்றுக்கொண்டு என்ன செய்தார் தாழ்மையாக்கினார் ஹி ஹி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி யூ நோ நோவர் ஹி வாஸ் ஒன் அமாங் த குரூப் ஜனங்களோடு ஜனங்களாய் அப்படியே நடந்துக்கிட்டே போனார் எனக்கு ஒரு ஆசனத்தை கொடுங்கப்பா வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதப்படினார் மனிதன் கட்டுற ஆலயத்தில் நான் இல்லைன்ட்டார் ஆனால் ஒரு ஆலயத்தில் எனக்கு இடம் வேணுன்றார் உன் இருதயத்தில் உன் இருதயத்தில் எனக்கு வேணும் இங்கே அதைத்தான் பவுலையா உணர்த்துகிறார் ஆவியானவன்னு சொல்லும் போது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் தான் கூட நம்ம தியானிக்கிறோம் திருத்துவ தெய்வத்தை மனதில் வைத்து தான் ஆவியானவரை தியானிக்கணும் ஆவியானவர் தனியாக வச்சு பர்சானிஃபை பண்ணி பார்க்காதீங்க இங்கே எதுக்கு அப்படி மூணாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம மனுஷ புத்திக்கு புரியணும் பட் ஆல் த்ரீ ஆஃப் தம் ஹாவ் ஈக்குவல் பவர் மை டியர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் தே ஹவ் பீரியட்ஸ் இன் பைபிள் டேஸ் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் இப்படி தான் இந்த ஜனங்களை நடத்தணும்னு சொல்லி தேவன் தன்னை காண்பித்தார் புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் இப்படி தான் இந்த ஜனங்களோடு இன்னும் என் பக்கம் திருப்பலைன்னா இவங்க இன்னும் வீணாக போயிடுவாங்கன்னு அவரே மாசமாய் வந்தார் 
வந்து வேலையை முடித்தாலும் திரும்பி பின்னாடி ஒரு காவலாய் ஒருத்தரை வைத்து போயிட்டார் அவருடைய ஆவியான வைத்து போயிட்டார் அவருடைய ஆவியை வைத்து போயிட்டார்னு கூட சொல்ல தப்பு இல்லை ஸோ திருத்துவ தெய்வத்தை மனதில் வைத்து இந்த சரீரமாகிய இந்த ஆலயத்திலே ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்பதை தியானிச்சிட்டோம்னா நிறைய புரிதலுக்குள்ளாக வந்துடலாம் சரி இப்போ சரீரம் ஆலயம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் ஆலயம்ன்றது எங்கள் உருவானது ஆலயம்னா என்ன கர்த்தரை வழிபடுகிற ஸ்தலம் இந்த கர்த்தரை வழிபடுகிற ஸ்தலம் எங்கே வேதாகமத்திலே முதலாவது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது வே வாஸ் சர்ச் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த பைபிள் வனாந்திர பயணத்திலே தேவன் நினைச்சாரு இந்த ஜனங்களை இப்படி ஆடு மாடு மாறி விட்டுட்டோம்னா என்னை முழுவதுமா மறந்துடுவாங்கன்னு சொல்லி வனாந்திர பயணம் துவங்கின பொழுது சீனாய் மலையிலே மோசை ஐயாவை அழைத்து என் ஜனங்களோடு நான் சஞ்சரிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் வேர் ஐ கேன் டாக் டு தெம் and you know let them realize that it is me who is with them and you know guiding them avanga ella kaalangalilum na avangalodu irundhen na vaakkathatham pannina devan endra en janangal purindukollana na pratyachama enna kaanvichaal oliye inda janoya magimaiya paathal oliye idu manam maaradu thirundadu endru andavar enna sonnar aasarippu koodarathu undaakku pa adu mobile tabernacle nadamaadum oru adu enga ponaalum eduthukittu pora alavukku அது நடமாடும் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரமாய் உருவாக்கு நீ எங்கெங்கெல்லாம் வனாந்தர பயணத்தில் நிற்கிறியோ அங்கெல்லாம் அதை நிறுவுங்க ஸோ அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் எப்படி அமைக்கணும் அது யார் அமைக்கணும் அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கணும் எத்தனை பிரிவுகள் அதில் இருக்கணும் அதாவது எத்தனை செக்ஷன்ஸ் அதில் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்தார் இவங்க ஒரு இடத்துல ஹால்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை அதை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் பண்ணி அங்கே வந்து தேவனுடைய மகிமை அங்கே மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வரும்படியாக பிரதான ஆசாரியனாக நியமிக்கப்பட்ட ஆரோனின் கூட்டத்தார் அங்கே போய் தேவ சமூகத்திலே மன்றாடி அந்த பலியின் ரத்தத்தை தெளித்து அந்த இடத்த தேவ மகிமை வரணும் அங்கே ஆசாரியனுக்குள்ளே ஒரு ஒரு பெரிய பிரகாசம் ஏற்பட்டு அவன் வெளியே வரும் பொழுது ஜனவன் ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் எங்கள் பாவங்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது ஆசாரியன் உயிரோடு திரும்பி வந்துட்டான் ஸோ பலி கரெக்டாக தான் செலுத்தியிருக்கோம் ஆசாரியனும் பரிசுத்தமாக தான் அங்கே போய் தேவ சமூகத்தில் போயிருக்காரு உயிரோடு திரும்பி வந்துட்டார் இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் ஸோ இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் நம்ம வேதாகமத்திலே ஆதாரபூர்வமாக நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களிலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவங்களுடைய வனாந்திர பயணத்திலே பிரேக்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு பார்க்குறோம் பட் இன்னும் நிறைய இன்ஸ்டங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு மேலாகவே அவங்க பிரேக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பட் ப்ரோவன் ஹால்ட் வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களிலே அவர்கள் நிறுத்தி நிற்கிற நேர இடத்துலலாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை நிறுவி ரீகான்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அங்கே தேவ மகிமை இறங்கி தேவனுக்கு பலி செலுத்தி ஆசாரியன் எல்லா பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்து திரும்பி தே ஸ்டார்ட் தே ஜேர்னி ஸோ இது எதை காண்பிக்குது நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே டெஃபினட்டாக விசுவாச வாழ்க்கை என்பது இட் இஸ் அ லைஃப் ஆஃப் யூனோ ஜேர்னி த்ரூ தி டெசர்ட் வனாந்திர பயணமாகத்தான் இருக்கணும் அகெய்ன் ஐ சே அது ஒரு வனாந்திர பயணமாக தான் விசுவாச பயணம் இருக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா வனாந்திர பயணத்தில் தான் இவங்க பார்க்கவே எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை கண்ட காலங்கள் எங்கிருந்தோ காடை வந்து விழுது எங்கிருந்தோ மண்ணா வந்து விழுது கேட்குறதெல்லாம் தேவன் நாக்கு அப்படியே கொடுக்குறார் கண்மலையிலேருந்து தண்ணீர் வருது வழி மறைச்சு நிற்கிற அந்த இடத்துல ரவிதீமில் ஒரு பெரிய ஜெயம் கிடைக்குது சி இதுதான் வனாந்திர பயணம் இதுதான் விசுவாச பயணம் விசுவாச பயணம் என்னைக்கு வனாந்திர பயணமாக இருக்கோ இட் இஸ் அ பிளஸட் லைஃப் ஐ வுட் சே இந்த வனாந்திர எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை அப்படின்னா எங்கேயோ எங்கேயோ ஒரு பெரிய ஓட்டை விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம விசுவாச ஃபெய்த் லைஃப்பில் என்ன வாட் ஐ மீன் டு சே இஸ் தேர் ஆர் நோ மிரக்கல்ஸ் இன் யோர் லைஃப் ஃபெய்த் லைஃப்பில் அற்புதமே இல்லையே ஏங்க எப்படிங்க சொல்கிறீங்க கஷ்டம் வந்தால் தான் அற்புதமாக கஷ்டத்தில் வந்து ஒரு ஒரு நிவர்த்தி கிடைச்சா தான் அற்புதமாக நோ இட் இஸ் நாட் தட் அந்த கான்டெக்ஸ்டே கிடையாது அந்த பார்வையே கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எது அற்புதமான வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறீங்க எப்பொழுதும் என் கை நிரம்பி இருக்குது எப்பொழுதும் என் கை ஓங்கி இருக்குது எப்பொழுதும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறேன் எண்பது வயதிலும் தள்ளாடாமல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் அற்புதம் இல்லையா யார் சொன்னால் அதெல்லாம் கர்த்தர் உங்களுக்குன்னு வைத்த ஆசீர்வாதங்கள் 
என்னைக்கு ஒரு காரியம் நடக்கவே முடியாது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் என் வாழ்க்கையில நடக்குதுன்னா அதுதான் அற்புதம் அது எங்க நடக்குது வனாந்தரத்துல தான் நடக்குது ஸோ என்னுடைய ஃபெய்த் லைஃப் வனாந்தர பாதையா மாறணும் ஏன்னா ஐ டிசையர் தட் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் மிரக்கல்ஸ் எவ்ரி இன் எவ்ரி ஜங்ஷன் ஆஃப் மை ஜேர்னி ஒவ்வொரு ஹால்ட்லையும் சரி ஒவ்வொரு பிரயாணத்திலையும் சரி நான் அற்புதத்தை பார்க்கணும் ஸோ என்னுடைய வனாந்தரமான விசுவாச பாதையிலே நான் போய்கிட்டே இருக்கும் போது நான் தண்ணி கேட்கும் போது தண்ணி கொடுக்குறார் மன்னா கேட்கும் போது மன்னா கொடுக்குறார் எதிரிகளை ஜெயிக்க வெற்றியை தருகிறார் டயர்டாக ஒரு பாயிண்டில் உட்காந்துடுறேன் அங்கே தேவ மகிமை வருது இரவிலே மேகமாய் கர்த்தர் காட்சி அளிக்கிறார் இரவிலே அக்னியாய் காட்சி அளிக்கிறார் பகலிலே மேகமாய் காட்சி அளிக்கிறார் இந்த அனுபவம்லாம் வேணாமா இது எங்கே கிடைக்கும் இது எங்கே கிடைக்கும் வனாந்தரத்தில் தான் கிடைக்கும் ஐ வாண்ட் தட் அப்போ நான் கஷ்டத்தை விரும்புங்கன்னு நான் சொல்லலைங்க கிறிஸ்துவை சுமக்கிற வாழ்க்கையிலே நிந்தைகள் இருக்கும்னு சொல்ல வரேன் அந்த நிந்தைகள் இரு எவ்வளவு தான் கோடிக்கணக்காக கொட்டியிருந்தாலும் நிந்தை இருந்ததுன்னா ஒரு மனிதன் நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா அவன் நிம்மதியாக தூங்குறான் அப்படின்னாலே அது வனாந்தரம் நிறைந்த விசுவாச பாதை தட் இஸ் த மிராக்கல் இன் யுவர் லைஃப் பிகாஸ் த வேர்ல்டு இஸ் சீயிங் எப்போ பார்த்தாலும் பசி குஷன் பா கொட்டி கிடக்குது அந்த மனுஷனுக்கு நிம்மதியாக தூங்குறானோ நான் தெரியல இப்படி நாலு பேர் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்களே இவன் நிம்மதியாக தான் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா கர்த்தாதி கர்த்தரை முன்பாக வைத்திருக்கிறான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அந்த அற்புதத்தை நான் ருசி 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 பார்த்துட்டேன் இல்லையா அதை நான் எப்படி நான் விட்டு கொடுக்க முடியும் இதுதான் அருமையானவர்களே ஸோ இந்த ஹால்ட் பண்ணுற நேரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பாயிண்டில் ஹால்ட் பண்ணாங்க சொன்னல நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகி போய் இல்லை சோர்வடைந்து இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டோம்னா அந்த பிரேக்கில் ரட்டிப்பான வல்லமையை பார்க்க வேண்டிய பிரேக்காக இருக்கணும் அங்கே நிவர்த்தி ஏற்படணும் அங்கே ஒரு பரிசுத்தம் பிறக்கணும் அங்கே திரும்பி கர்த்தரோடு ஒரு ஐக்கியம் புதுப்பிக்கப்படணும் ஸோ அதுதான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் அனுபவம் ஆசிரிப்பு கூடாரம்னு சொல்லும் போது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் தியாகங்களை உணர்த்துக்கு உணர்த்தி தியானிக்கிற ஒரு ஆசிரிப்பு கூடார தியானமாக இருக்கணும் இன்னொன்று காலங்கள் என்னென்ன அதாவது நியாயப்பிரமான காலம் மனசாட்சியின் காலம் கர்த்தரோடு வாழப்போகிற ஆயிரம் வர அரசாட்சியின் காலம் நமக்கு நினைவில் வரணும் இன்னொன்று ஆசிரிப்பு கூடாரம் அடுத்து விசுவாசியின் ஜீவியத்தை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிற ஒரு தியானமாக அமையணும் இன்னொன்று சரீரம் ஆத்மா ஆவி என்பதை வைத்து நம்ம ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை தியானிக்கலாம் என்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தியானம் நம்ம செய்ய போகிற தியானம் என்னென்னா விசுவாசி கர்த்தருடைய ஆலயமாக இருக்கிறான்னு சொல்லி பவுலையா சொன்னாரே அப்போ நீங்கள் யார் நீங்கள் வனாந்திரத்திலே கர்த்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆசிரிப்பு கூடாரங்கள் இந்த பூமியிலே இப்போ இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் அதனுடைய அமைப்பை மாத்திரம் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த சங்கீதக்காரர் வந்து உங்களுடைய வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானவைகள்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அப்போ அந்த வாசஸ்தலங்கள் என்னன்றதை நம்ம பார்த்து இந்த தானத்தை நிறைவு செய்வோம் அதுலேயே கர்த்தர் நிறைய புரிதலை நமக்கு கொடுப்பார் லெட் இட் நாட் பி ஏ ஓவர் டோஸ் ஸோ இப்போ இந்த வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானவைகள் அதாவது அவரை குறித்தே அவர் சந்தோஷப்படுறார் ஏன்னா நாம் எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஆசரிப்பு கூடாரங்கள் இப்போ இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வாட் மேட் தி சாமிஸ்ட் சே திஸ் உம்முடைய வாசஸ்தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானவைகள் அப்படின்னா நானும் சரி என்னுடைய சக ஜனங்களும் சரி அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது என்னென்னா ஒவ்வொருவரையும் தெய்வத்தின் ஆலயமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை என்னையும் தெய்வத்தின் ஆலயமாக பார்க்குறேன் இந்த பார்வை வரணும்னு தான் பவுலையா அங்கே உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கார் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாச்சே கருத்துடைய ஆவியான இருக்க வேண்டிய ஆலயமாச்சேன்னு உணர்த்துறார் ஸோ இந்த பார்வை இவருக்கு இருக்கு பவுலையா அவனுடைய உபதேசத்துக்கு முன்னாடி இவருக்கு இருக்கு என்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு இருக்கணும் இப்போ நாம் ஆசிரிப்பு கூடாரங்கள்னா ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது முதலாவது பிராகாரம் அடுத்தது பரிசுத்த ஸ்தலம் அடுத்தது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இந்த மொத்தமாக ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பனிமுட்டுகள் முக்கியமான பிரதானமான பனிமுட்டுகள் அது என்ன பிரகாரத்தில் பலிபிடம்னு இருக்குது அடுத்தது வெண்கலத்தொட்டி இது வந்து பிரகாரம் ஃபஸ்ட் போர்ஷன் செகண்ட் செக்ஷனில் அதாவது ஹோலி பிளேஸ் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் குத்து விளக்கும் சமூக தப்பத்து மேஜையும் தூபபீடமும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ரெண்டு பணி மட்டும் ஒன்று உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில் ஆரோணி துளிர்த்த கோல் மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் தேவாதி தேவனுடைய பத்து கற்பனைகள் அடங்கிய பலகைகள் பிரமாண பலகைகள் இது இருந்தது இதை மூடுவதற்கு கருத்துடைய கிருபாசனமே மூடியாய் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு இருந்தது ஸோ இது நம்ம 
கொஞ்சம் நம்ம தியானிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு இப்ப விசுவாசின்னு சொல்லும் போது இம்மைக்குரிய வாசஸ்தலமாய் நம்ம வச்சு நம்ம தியானிக்க போறோம் இப்போ ஆசரிப்பு கூடாரத்துல இந்த மூன்று பகுதிகள் இருக்கிறது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே உடன்படிக்கை பெட்டி அதை மூடுவதற்கு கிருபாசனம் இப்போ எப்படி இது வந்து விசுவாசியை நம்ம வச்சு நிழலாட்டமாக வச்சு பார்க்கறது விசுவாசிக்கு நிழலாட்டமாக ஆசிரிப்பு கூடாரத்து பார்க்கறது பிராகாரத்தில் என்ன இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் பலிபீடம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வெண்கல தொட்டி பலிபீடம் எதை நமக்கு காண்பிக்குது பவுலா போஸ்டர்னு ஒரு பலியை நமக்கு கத்துடைய சமூகத்தில் தினந்தோறும் செலுத்த கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அது என்ன ரோமர் கேள்வி நிறுவம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதலாம் வசனத்தில் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை இப்போ பலிபீடத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு புத்தியுள்ள ஆராதனை செய்ய நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது வெளிப்படுத்துகிற விஷயமா இருக்கு அது எப்படிப்பட்ட புத்தியுள்ள ஆராதனை எது புத்தியுள்ள ஆராதனை அங்கீகரிக்கப்படுகிறது நம்முடைய சரீரங்களை நிமிஷந்தோறும் ஜீவ பலியாக தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்கணும் பலியாய் கொடுக்கப்படுகிற மிருகங்கள் என்ன ஒரு பழுதும் இல்லாத ஒரு மிருகமா இருந்தா தான் அதை பலி கொடுக்க முடியும் அந்த பலி அப்போதான் அங்கீகரிக்கப்படும் பழுதுள்ள எதுவும் கத்தர் அங்கீகரிக்கிறது இல்லை இதை ஆண்டவர் ஒரு ஒரு கா ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறாரு எனக்கு நசல் கொண்டதை கொண்டு வந்தீங்க இந்த காணிக்கை எனக்கு எதுக்கு இப்படிப்பட்ட காணிக்கையெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் துக்கப்படுறார் ஸோ நசல் கொண்டதையும் நோவுற்றதையும் கை உடஞ்சது கால் உடஞ்சதெல்லாம் கருத்தருக்கு பலி செலுத்திருங்கன்னு சொல்லி செலுத்தினோம்னா அது ஒரு காலம் அங்கீகரிக்கப்படுகிற பலி அல்ல பலி கொடுக்கிற கொடுக்கப்படுகிற எந்த மிருக ஜீவனாக இருந்தாலும் அது எந்த விதத்திலும் கரை இருக்கக்கூடாது குற்றம் இருக்கக்கூடாது பாதிப்பு இருக்கக்கூடாது நுண்டியா முடமா நசல் கொண்டதாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இங்கே இவர் கற்றுக் கொடுக்குற பலி அந்த மிருகத்தின் இடத்திலே நாம நம்ம ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன நரபலியை பற்றி பேசலைங்க நான் நம்முடைய சரீரங்களை கர்த்தருடைய சமூகத்திலே தினந்தோறும் வைக்கிறவர்களாய் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு கற்றுக் கொடுக்குறார் அதுதான் விசுவாச ஜீவியம் அதுதான் கிறிஸ்டியன் லைஃப் அதுதான் கிறிஸ்டியன் லிவிங் இதுதான் உண்மையான தெய்வத்தை சுமக்கிற வழி என்ன சொல்கிறார் அவர் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு புரியவுமான புரியுதுங்களா எந்த நசலும் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடாது அதாவது எந்த உத ஒரு அசுத்தமும் சரீரத்தில் காணப்படக்கூடாது கரை இருக்கக்கூடாது சரீர நொண்டி நொடம் உடமா இருக்கலாம் குறைபாடுகள் இருக்கலாம் அது வேற இது கம்ப்ளீட்டாக சிந்தையை குறித்த விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார் சரீரத்தில் இந்த விபச்சார பாவமோ சிந்தையில் இல்லை கெட்ட பழக்கங்களோ ஆகாத பழக்க வழக்கங்களோ இது எல்லாமே சரீரத்தை கரைப்படுத்துகிற விஷயங்கள் இது வெளிப்படையான கரை பிடிக்கிற விஷயங்கள் கண்ணுக்கே தெரி புலப்படாத சில கரைகள் சரீரத்தில் பிடிக்குது சிந்தையில் பிடிக்குது அது என்ன பாவ சிந்தை பண ஆசை கூட பாவம்தான் பொய் கூட பாவம்தான் சகோதர பகை கூட பாவம்தான் கொலைக்கு சமம்னு கருத்தை சொல்கிறார் ஸோ இந்த இது எல்லாம் மனதில் வச்சுக்கிட்டு தேவ சமூகத்தில் போய் உட்காந்து நான் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்குறேன்னா அங்கீகரிக்கப்படாத உங்கள் பலி அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டுன்னு ஒரு ஹிண்ட்டை கொடுக்குறாரு என்னென்னா நீ எவ்வளவு பாவியா இருந்த கத்தர் எவ்வளவு இறங்கி உனக்காக வந்து உன் பாவங்களை அவர் சுமந்தாரே சபிக்கப்பட்டவன் தான் சிலுவைக்கு போனோம் என் தேவன் எதுக்கு சிலுமைக்கு போனோம் தன்னை உனக்காக சபிக்கப்பட்டவனாய் அவர் மாற்றி கொண்டார் ஓ அடையாளத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில அவர் சுமந்தார் யூ ஹாவ் டு கோ அந்த கிராஸ் அண்ட் டை பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் யூ இன் யோர் பிளேஸ் ஹீ வெண்ட் அண்ட் டைட் ஃபார் யூ அண்ட் ப்ரொஜெக்டட் ஹிம் சின்னர் ஹி ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்டட் ஹிம் சின்னர் ஹி அக்செப்டட் தட் அந்த அக்யூசேஷன்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் எதுக்காக உனக்கு வர வேண்டிய அக்யூசேஷன்ஸ் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் இதுதான் தேவனுடைய இறக்கங்கள் இந்த இறக்கங்களை முன்னிட்டு இதை மனதில் வைத்து நான் கேட்குறேன் நீ இதை மனதில் வைத்து உன்னை தினந்தோறும் ஒரு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தினா இதுதான் நீ செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை நான் என்ன நினைக்கிறேன் மாதந்தோறும் தசம பாகம் கொடுத்து வாரந்தோறும் உபவாசம் இருந்து கரெக்டாக ப்ரேயர் லைஃப்பை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மீட்டிங் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்துலேயும் போகிறேன் எல்லா மினிஸ்ட்ரியும் நான் கலந்துருக்கேன் இதுதானே நான் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை நான் நினைக்கிறேன் ஆனா இங்க ஒரு தாசன் சொல்றார் ஐயோ நீ நினைக்கிறது புத்தி உள்ள ஆராதனை இல்ல உன் சரீரத்தை ஜீவ பலியாக பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக மாற்றி ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்போ பிராகாரத்தில் இருக்கிற பலிபீடம் எதை காண்பிக்கிறது ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்னை நமக்கு நினைவுபடுத்த வேண்டாமா 
நீங்களும் நானும் ஜீவ பலியா கொடுக்கப்பட வேண்டும் தினந்தோனும் அர்ப்பணிக்கணும் என்ற ஒரு அழைப்பின் துணி கேட்க வேண்டாமா அதை உணர்த்துகிற விஷயம்தான் இந்த பலிபீடம் இப்போ விசுவாசின்னு சொல்லும் போது எடுத்த உடனேயே நான் இந்த உலகம் என்கிற பிராகாரத்திலே ஒரு பலிபீடமா என் வாழ்க்கையை நான் நடத்துவேன் தினந்தோறும் இந்த பலி தேவ சமூகத்தில் நான் செலுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் என்னை ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்து இந்த உலகத்தை கடந்து நான் போவேன் கடந்து போகும் பொழுது எனக்கு முன்பாக ஒரு வெண்கல தொட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஐ ஹாவ் டு கோ டு தட் பாயிண்ட் டோன்ட் ஓன்லி ஸ்டே அட் தி ஆல்டர் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பலிபீடத்து நண்டையில் மாத்திரம் அதுதான் டெஸ்டினி நினச்சிக்காதீங்க அது துவக்கம் அடுத்த லெவல் ஒன்று இருக்கு அது வெண்கல தொட்டி வெண்கல தொட்டி எதனால செய்யப்பட்டதான் தெரியுமா த ஜூவிஷ் விமன் அவங்க கண்ணாடியா வெண்கல தட்டுக்களை தான் வச்சு அவங்க முகத்தை பார்த்துக்குவாங்களாம் தேல் கரெக்ட் தேர் ஃபேஸ் அண்ட் தேர் அப்பியரன்ஸ் ஸோ இந்த வெண்கல தட்டுக்களை அதாவது இந்த பிரான்ஸ் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஜூவிஷ் விமன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அதில் அந்த வெண்கல தொட்டி உருவாக்கப்பட்டது இது எதை காண்பிக்கிறது தினந்தோறும் வெண்கலம் என்பது தேவனுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பை உணர்த்துகிறதா இருக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தேவனுடைய பாதங்கள் எப்படியா இருக்கு வெண்கலம் போல இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் பக்கலாம் அந்த வசனத்தை ஆதாரபூர்வமாகவே நம்ம தியானிக்கலாமே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்த்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது கர்த்தருடைய பாதங்கள் வெண்கலம் போல் இருந்ததான் வெண்கலம் வெண்கல சர்ப்பம்னு சொல்லி மனாந்திரத்திலையும் பார்க்குறோம் அது ஒரு தீர்வை கொடுக்குது அதாவது அக்கிரமத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிற வெண்கல சர்ப்பமாய் அது காண் காட்சி அளிக்குது ஸோ வெண்கலம் என்பது கர்த்தருடைய மன்னிப்பையும் உணர்த்துது இன்னொன்று நியாய தீர்ப்பையும் உணர்த்துது இப்போது இங்கே இந்த பெண்மணிகள் அவங்க மிரர்ஸாக யூஸ் பண்ண இந்த வெண்கல தட்டுக்களை வெண்கல தொட்டி உருவாக்குவதற்கு இவங்க இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக இதையும் கொடுத்தாங்களாம் நம்ம வாழ்க்கையிலே என் தேவாதி தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை நான் சிந்தையிலே வைத்து அந்த வெண்கல தொட்டியை முன்பாக பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் எங்கெங்கெல்லாம் என்னுடைய சத்துருக்களை நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார் இதை நினைவில் கொண்டு வரணும் அப்போது அந்த வெண்கல தொட்டி நம்ம நினைவில் வரும் பொழுதே ஒரு 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 உருவம் நமக்கு முன்பாக தெரியணும் நான் எப்படி இருந்தேன் இப்போ மன்னிக்கப்பட்டிருக்கேன் மீட்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த கண்ணாடியில் நான் பார்க்கும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு ரியலைஸ் மை பாஸ்ட் மேன் அண்ட் த ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் ப்ரெசன்ட் மேன் கர்த்தர் என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னித்திருக்கிறார் எனக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு மீட்பை தந்திருக்கிறார் எனக்கு விரோதனமாக எழும்பின எல்லாவற்றையும் நியாயம் தீர்த்து விட்டார் என்னுடைய அக்கிரமங்களையும் கூட அவர் சிறுவையிலே நியாயம் தீர்த்து விட்டார் முடிச்சுட்டார் ஸோ வெண்கல தொட்டி கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுதே இந்த உணர்வோட கைகளையும் கால்களையும் பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ளணும் தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளணும் ஆசாரியன் பலிபீடத்தில் பலி செலுத்தி முடித்து வெண்கல தொட்டியின் இடத்துல போய் கை கழுவுறான் இங்கே இந்த ஆசாரியன் என்று அழைக்கப்படுகிறவன் இன்றைக்கு நம்ம விசுவாசியின் ஸ்தானத்தில் வைத்து தியானிக்கிறோம் விசுவாசி பலிபீடத்தை தாண்டி ஜீவ பலியாய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அடுத்து வெண்கல தொட்டி நிலவரத்தில் போகும் பொழுது யூ ஹாவ் டு சீ த the 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 true believers image through that uh, uh, bronze uh, uh, basin the vengala totti unarvu varumbolude kartharane mannithirukkaranra unavu yerpadano adutha ninga paakkuradhu devudaiya parisutha sthalathukulla pogrom inda kartharudaiya baliyin nimithamaga avudaiya maranathin nimithamaga parisutha sthalathukulla poga namakku anumadhi kedachirukku பலி செலுத்தியாச்சு நம்ம யாருன்ற உணர்வை பெற்றுட்டோம் இனி நம்ம பின்னான வாழ்க்கையை நோக்கி பார்க்க போகிறது இல்லை முன்னானவைகளை நாடி போக போகிறோம் இப்போ முன்னானவைகள் எது பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே மூன்று காரியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று குத்து விளக்கு இன்னொன்று சமூக தப்பத்து மேசை இன்னொன்று தூப வீடம் குத்து விளக்கு எப்படி எரியுது முதலாவது எண்ணெய் இருந்தால் தான் எரியும் அந்த எண்ணெய் ஆண்டு எப்படி பண்ண சொல்கிறார் எந்த எண்ணெயை அதை உபயோகப்படுத்த சொல்கிறார் இடித்து பிழிந்த ஒலிவ எண்ணெய் குத்து விளக்குக்கு பிரத பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற குத்து விளக்குக்கு ஒலிவ எண்ணெய் ஊற்றணுமா அந்த ஒலிவ எண்ணெய் எந்த ப்ராசஸை கடந்து போனோம் இடித்து பிழிந்து எடுத்த ஒலிவ எண்ணெயில் அந்த குத்து விளக்கு எரியணும் இப்போ அந்த குத்து விளக்காக நீங்கள் எரியணும் தேவ சமூகத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போயிட்டீங்க இருட்டில் இருக்கக்கூடாது அந்த பரிசுத்த ஸ்தலமே உங்களால் தான் ஒளிரணும் ஆண்டு அதை விரும்புகிறார் நான் எங்கே போய் நின்னாலும் ஒளி வரணும் ஏன் அந்த குடும்பத்தில் செழிப்பு வரணும் நான் எங்கே போய் நின்னாலும் பிரச்சனைகள் விலகி சமாதானம் உருவாக்கணும் 
பாதை இல்லாத இடத்துல இப்போ என்னென்னா பாதை உருவாகணும் அப்போ நான் அங்கே ஒரு குத்து விளக்காக இருக்கணும் அதுதான் அழைப்பு இப்போ இந்த குத்து விளக்கு இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒரு எண்ணெய் வேணும் அந்த எண்ணெய் இடித்து பிடிந்த ஒலிவ எண்ணெயாக இருக்கணும் இப்போ ஒலிவம்னு சொல்லும் போதே ஒரு அழைப்பை நமக்கு காண்பிக்குது அப்போ அந்த அழைப்பை எப்படி பெறுறோம் எல்லா இன்னல்களையும் தாங்கி அதை ஜெயித்து வரோம் பாருங்க நீங்கள் ஜெயிக்கிறது இல்லை நான் ஜெயிக்கிறது இல்லை அழைப்பை கொடுத்தார் இல்லையா அவர் ஜெயிக்க வைக்கிறார் பட் அந்த ப்ராசஸ் இஸ் தேர் எல்லா பகுதிகளிலும் நெருக்கப்படணும் அப்போ தாங்க எண்ணெய் வரும் இல்லை அது வெறும் ஒலிவ கொட்டையாக தான் இருக்கும் அது உரு மாதிரி எண்ணெயாக வந்து எண்ணிக்கை அது பிரயோஜனப்படுதோ அப்போ தான் அந்த விளக்கு ஒளிரும் அப்போ எனக்குள்ளே இருக்கிற அபிஷேகம் எப்படி இருக்கணும் அந்த அபிஷேகத்தை பெறுவதற்கு நான் நான் என்னை முழுவதுமாக நசுக்க ஒப்பு கொடுக்கணும் புடமிடப்பட நான் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஐ ஹாவ் டு கோ த்ரூ சர்டன் ப்ராசஸ் வேர் ஐ பிகம் அ ஹோலி ஆயில் விச் கேன் ஹெல்ப் த லேம்ப் க்ளோ த்ரூ அவுட் த நைட் எப்பொழுதும் இரவு முழுவதும் அது ஒளிரணும் எல்லா இருளின் காலங்களிலும் நான் ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கணும் என்றுதான் அந்த குத்து விளக்கின் சாராம்சம் ஸோ இந்த நிழல் நமக்கு விசுவாசி என்கிற நமக்கு இருக்கு அடுத்ததை நம்ம பார்க்கறது சமூக தப்பத்து மேஜை சமூக தப்பத்து மேஜைன்னும் பொழுது தேவன் மன்னாவை எப்போ கொடுத்தார் மத்தியான வேலையில் கொடுக்கல அதிகாலை வேலையிலே பனி போல கொட்டுச்சு மன்னா பனி போல கொட்டுச்சு உலகம் கண்ணை திறந்து பார்க்குறதுக்குள்ளே நான் பார்த்துடணும் கருத்துடைய வார்த்தையை நான் தியானிச்சிடணும் கருத்துடைய வார்த்தையை இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எவ்ரி டே இட் இஸ் அ ஃப்ரெஷ் ரெவலேஷன் உலகம் கண்ணு முடிச்சு சோமல் முறிக்கிறதுக்குள்ள நான் எடிஃபை ஆகி நிற்கிறேன் சூரியனை உலகம் பார்க்கறதுக்கு முள்ள நான் நீதியின் சூரியனை பார்த்து நான் எடிஃபை ஆகி நிற்கிறேன் புது ரெவலேஷனோட அந்த நாளை நான் துவக்க ரெடி ஆயிட்டேன் அது நமக்கு நினை போட்டணும் தேவ சமூக தப்பத்து மேஜையின் போது கருத்துடைய வார்த்தைகளை பலப்பட்டு சரீரம் சரீரமும் ஆத்மாவும் பலனடைந்து தெளிவோட வெளியில் வரணும் உலகத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு தெளிவு ஒரு கிளாரிட்டி அன்னைக்குரிய மிஷனுக்கு ரெடி ஆகி ப்ரிப்பேர் ஆகி வரணும் ஃப்ரெஷ் அனாயிண்டிங்கோட ஃப்ரெஷ் ரெவலேஷனோட வாட் மை காட் இஸ் கோயிங் டூ டுடே டு மீ ஐ ஹாவ் சீன் இன் மை ப்ரேயர் டைம் காட் ஹேஸ் ஷோர் இட் டு மீ சி திஸ் இஸ் வாட் யூ கோயிங் கோ த்ரூ டுடே therefore i'm equipping you i'm giving you my strength go forth take the victory for that day so idu samuga tappatha mejai namakku velipaduthukra vishayam a irukku adutha the dupa bidam nu pogumbodhu na inge edify aachu olirukra vilakai na aayiten inge vande revelation oda denavum poigittirken idu rendum kalanda odane apdiye irudayum overflow aayi துதிகள் வந்து விடுது வாய திறந்தா விசுவாச அறிக்கை தான் முடியலைங்க முடியல சரியா வாழ்க்கை நல்லா இல்லை சொல்றாங்களா அங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்டை நீங்கள் போடுவீங்க விசுவாச வார்த்தையை போடுவீங்க என்னங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயம்னு பாரு இங்கே தாங்க ஜெயமே இருக்கு இங்கே தான் வெற்றி இருக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சில பேர் ஒரு ஒரு சகோதரி ஷேர் பண்ணாங்க மேடம் நான் வந்து என் பிஸ்னஸில் எவ்வளவோ நான் பிளான் பண்ணி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என் வாட்ஸ்அப்பில் எல்லா மெமரியும் போயிருச்சு அதில் தான் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அதுதான் இந்த மெமரியை நம்பி இருக்கிறதுனால தான் இது மெமரி லாஸ் ஆகி போய் உட்காந்துருக்கோம் நான் சொன்னேன் அந்த சகோதரிகிட்ட தட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் விக்ட்ரி டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் யோர் வாட்ஸ்அப் கண்டென்ட் அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வச்சுருக்க ரெக்கார்டை நீங்கள் நம்ம இது பண்ணாதீங்க அது அழிஞ்சிருச்சா ஏதோ ஒரு நல்லதுக்கு நினச்சிக்கோங்க ஒரு புதிய துவக்கம் இருக்குது டோன்ட் கிவ் அப் யூ வில் கம் அப் இன் யோர் பிஸ்னஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர் கப்பிள் ஆஃப் டேஸ் அகோ ஐ வாஸ் டெல்லிங் ஹர் It is not a word of encouragement only. That is the truth. Because we are all going to go there. If you are going to go there, 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 you are going to go there. What are you going to go there? Are you going to go there?